Hello! Good evening! Andito na naman tayo. Magbabasa na naman tayo. At ang babasahin natin ngayong gabi ay itong Top 15 Jobs in Canada in 2019. So, sinalin ko na po siya sa wika natin at sinamarize ko na po. Okay? So, let's get started. The Top 15 Jobs in Canada ngayong 2019, ang number one po ay Sales Associate. Ang mga businesses po ay nagre-rely sa mga sales associates para ang produkto ay maisalin galing sa istante at papunta sa mga customers. Number two po ay administrative assistant. Sila ang haligi ng opisina, sinusuportahan nila ang kanilang mga katrabaho para maayos na mapatakpo ang negosyo. Number three, driver. Lahat po ng klase ng driver ay in demand sa Canada. Long haul, delivery, forklift, lalong lalo na po ang driver ng commercial vehicle. Number four, developer. Ang technology sector ay ang fastest growing in Canada. In demand po, lalong lalo na yung alam mo ang front end and back end programming. Number five, receptionist. Sila po yung unang mukha na makikita nyo pagpasok nyo at bumabati sa inyo. Responsable sila na gumawa ng first impression para sa kanilang kumpanya. Number six, cashier. Sila po ang final point of contact bago magbayad ang customer. Since hindi po kailangan ng high skills dito, madali po itong maging umpisa para makapasok tayo sa job market. Actually po, nagtrabaho rin po ako as a cashier sa isang clothing store sa mall. Noong bago pa lang po ako dito sa Canada. Number seven, general laborer. Sila po yung jack of all trades ng Canadian labor market. Finifill nila ang gap sa workforce mula sa paglilinis, loading and unloading, hanggang sa general handwork. Number eight, project manager. Sila po yung mga kailangan sa maraming sectors na gaya ng IT, engineering, at marketing. Typically, may background sila sa field ng trabaho nila. Pero meron din silang expertise mag-juggle ng mahirap na projects. Epektibo rin nilang minamanage ang mga tao at ang budget. Number 9, Account Manager. Sila ang primary point of contact sa business-to-business -business or B2B relationship. Kailangan sila sa iba't ibang industriya gaya ng IT, consulting, sales and marketing. Expert din sila sa relationship building. Number 10, welder. May shortage po ng skilled trade workers. Kung gusto nyo pong makapasok sa field na in demand na maraming oportunidad at handa kayong magtrabaho na gamit ang inyong mga kamay, ito po ay para sa inyo. Number 11, Accountant. Sila po ang mga money experts. Sila ang bahala sa budgets at spending para sa mga individuals at corporations. Depende sa role nila. So maraming din pong specialization tulad ng payroll, accounts payable, accounts receivable, taxation, government and auditing. Ang CPA ang gold standard ng accounting field dito sa Canada. Number 12, registered nurse. Sa kasalukuyan po, ang healthcare sector ng Canada ay understaffed. Kaya kailangan kailangan ng medical professionals including nurses. Number 13, electrical engineers. Sila po ang nagdi-design ng products and system na may kinalaman sa electricity. Mula sa designing, electronics, energy sector, hanggang sa telecommunications. Number 14, HR manager. Napaka-importante po ng HR function dahil ang mga kumpanya ay kailangan mag-recruit ng top talents sa light job market. Sila po ang responsable sa pag-set ng direction ng kumpanya. Number 15, Merchandiser. Sila naman po ang namimili at nagdi-display ng inventory sa retail spaces para maging attractive sa mga customers. Para ang mga customers ay bumalik-balik sa tindahan as against online shopping. Ito po ang source ng data. Ito pong top 15 jobs ay pinili 
gamit ang kombinasyon ng data mula sa Gartner Talent Neuron at Randstad's Internal Tracking System na nagme-measure ng job openings, job placement, at iba pang data. So kung gusto niyo pong mabasa yung kabuuan at yung detalye, ito po ang website www.randstad.ca forward slash best hyphen jobs forward slash top hyphen 15 hyphen jobs forward slash. So that's it for tonight. Magpapaalam na naman po ako. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po nadagdagan ng information at kaalaman nyo tungkol sa labor market ng Canada. Huwag po kayong bibitaw dahil marami pa po akong ibabalita sa inyo. Itatry ko po na maihatid ang mga news na makakatulong lalong-lalo na po sa mga nagbabalak pumunta dito. So thank you so much for watching. I hope to see you next week. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I hope you tell your friends about our channel. Take care and have an amazing weekend. Bye!